ഹായ് ഞാൻ അഫ്താര കോട്ടക്കൽ മലബാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെക്ചറാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് എസ് ത്രീ ഡിപ്ലോമ ആർക്കിടെക്ചറിനും സിവിലിനും ഒരുപോലെയുള്ള ഒരു കോർ സബ്ജക്റ്റാണിത് ഇത് ഒരു തിയറി പേപ്പറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ ഏകദേശം പകുതിയിലധികം പൈസ നമുക്ക് ചിലവ് വരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഒരു വീടോ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ബിൽഡിങ്സൊക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അത് അയാൾക്ക് താങ്ങാനാവുന്നതിൽ അപ്പുറമാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമുക്കത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ് എക്സീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് അപ്രാപ്യമായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളതിന് അതിൻ്റെ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എന്നല്ല ഒരു ആസ് എ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് ഇത് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കൊരു വർക്കിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയറായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ മെയിനായിട്ട് നാല് മൊഡ്യൂൾസാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് സ്റ്റോണ് സ്റ്റോണിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ലൈം ക്ലേ സിമെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പൊസലോണിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിനിഷിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫിനിഷിംഗ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഓർണമെൻറ്റൽ മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് പെയിൻറ്റ് വാർണിഷസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പെയിൻറ്റ് വാർണിഷ് ഒക്കെ പിന്നെ അതിന് പുറമെ ഇതിൽ വരുന്നത് അലുമിനിയം ഗ്ലാസ് സ്റ്റീൽ പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ ചില മൈസിലീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ചില മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചും ഇതിൽ നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോൺ മേസൻറി ബിഗ് ബ്രിക് മേസൻറി ഒക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എർത്ത് കേക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നമ്മൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് കമ്പോണൻസ് ബിൽഡിംഗ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ടു റൂഫ് വരെയുള്ള എല്ലാ കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നിങ്ങളിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫൗ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ബിൽഡിംഗ് കമ്പോണൻസിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ വരും വാൾസ് വിൻഡോസ് ഡോർസ് അതുപോലെ തന്നെ ലിൻഡൽസ് സൺഷെയ്ഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് പാരപ്പെറ്റ്സ് റൂഫ് അതിൻ്റെ സീലിങ് അങ്ങനെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മൾ എന്തിരിക്കണം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് സബ്ജക്റ്റ് വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞതും തൊട്ടറിഞ്ഞതുമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ മുതൽ നമുക്ക് ഓരോ മൊഡ്യൂൾസിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് ക്ല